कमेंट्स मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ कमेंट हमारा चैप्टर चल रहा है फोर ईयर सीरीज और फोर ईयर सीरीज में अब तक हम चार वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें फर्स्ट में हमने बेसिक्स पे बात की थी और बाकी तीन लेक्चर में हमने कुछ नोमेरिकल सिंप्लीफाई किए हैं अभी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही है जिसमें फोल रेंज सीरीज है और कंटिन्यूस फंक्शन है तो अब तक हम उस पर तीन नोमेरिकल सोल्व कर चुके हैं दो नोमेरिकल और सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छी तरह समय में आ जाए क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज अगर जिसको समय में आ गई उसके लिए बाकी चैप्टर बहुत आसान पड़ेगा तो बाकी चैप्टर में मुझे इतना टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज ज्यादा टाइम लेती है तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट एक्सरसाइज के मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं सोल्व करके दिखा दू तो जस्ट टू केयर अबाउट इट अगेन अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियोज को ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर देखिए सो दैट इट विल सपोर्ट मी एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक सच लेक्चर्स इन फ्यूचर एज वेल ठीक है अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द फोर ईयर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स दैट इज पॉवर माइनस ए एक्स फोर माइनस फाइव टू बाई दीज आर दिमिट्स तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ चुका है ए के यू पटना में ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन में सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन सबसे पहले आपको पता क्वेश्चन में आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है एक आपका एफ एक्स और एक आपके लिमिट्स तो एफ एक्स आप देख सकते हैं e की पावर माइनस ए एक्स है और लिमिट लिमिट है आपकी माइनस पाई टू पाई तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो लिमिट है आपकी माइनस पाई टू पाई दैट इज फुल रेंज सीरीज और आपको पता है फुल रेंज सीरीज का यूनिट थ्योरम क्या होती है तो एफ एक्स इज टू ए नोट बाई टू प्लस समेशन ए एन कोस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एन एक्स बाई डिफॉल्ट समेशन वन टू इन्फिनिटी होता है अगर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता अब स्टार्ट करना है फटाफट ए नोट वन बाय पाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द गिवन लिमिट दैट इज माइनस पाई टू पाई तो वन बाय पाई माइनस पाई टू पाई ई रेस्ट पर माइनस ए एक्स डी एक्स अब इसके इंटीग्रेशन करते हैं वन बाय पाई एज इट इज ई की पावर माइनस ए एक्स का आपको इंटीग्रेशन आता होगा एक बार एज इट इज अपॉन पावर का डायरेक्टिव तो ई की पावर माइनस ए एक्स एज इट इज अपॉन पावर का डायरेक्टिव बना माइनस ए वो इंटीग्रेशन हो गया उसके बाद आप लिमिट पुट करोगे माइनस पाई टू पाई अब आपको पता है ये को ए कॉन्स्टेंट है तो मैंने बाहर निकाल लिया तो ये आ गया माइनस वन बाई ए पाई अब आप पर लिमिट पुट करो एक्स की जगह तो एक्स की जगह पाई पुट करोगे तो ए की पार माइनस ए पाई माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस पाई पुट करोगे तो ये पड़ जाएगा ए की पार ए पाई माइनस ऑलरेडी पड़ था माइनस एक और पुट हुआ तो प्लस का हो गया ठीक है तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हो नहीं तो कोई जरूरत भी था तो एक बार ए पाई माइनस एक बार माइनस ए पाई अपॉन ए पाई तो दैट इज योर ए नोट कई बार ए नोट को ऐसे ही रखा होता है बट कई बुक्स में मैंने देखा है इसकी वैल्यू हाइपरबोलिक में चेंज कर रखी है तो आपको हाइपरबोलिक के दो फॉर्मूले पता होना चाहिए एज वी नो दैट आपका साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है रेस्ट पर थीटा माइनस ई रेस्ट पर माइनस थीटा अपॉन टू और कोस हाइपरबोलिक थीटा होता है ई रेस्ट पर थीटा प्लस ई रेस्ट पर माइनस थीटा बाय टू तो ध्यान से देखिए तो साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है बार थीटा माइनस ई रेस्ट पर माइनस थीटा बाय टू और कोस हाइपरबोलिक में बीच में प्लस होता है तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसका नोम रेटर है बार ए पाई माइनस ई बार माइनस ए पाई वो इस जैसा है इसके नोम रेटर जैसा एक ही बार थीटा माइनस ई रेस्ट पर माइनस थीटा बस यहां थीटा है यहां ए पाई है आया समय में यहां थीटा आ रहा है और यहां ए पाई है तो आप चाहें तो वन बाय ए पाई एज इट इज कॉन्स्टेंट था वो पड़ा रहा है डिनोमीटर में इसके नोमरेटर की वैल्यू निकाल सकते हैं हाइपरबोलिक में तो नोमरेटर की अगर इसके नोमरेटर की वैल्यू निकालेंगे हाइपरबोलिक में तो टूल चला जाएगा लेफ्ट में साइन हाइपरबोलिक यहां था थीटा तो एंगल में आया थीटा और यहां है ए पाई तो एंगल में आएगा ए पाई साइन हाइपरबोलिक ए पाई अपॉन ए पाई तो दैट इज योर ए नोट तो आप चाहें तो ए नोट की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं नहीं तो ए नोट की वैल्यू अगर ये भी पुट करेंगे तब भी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप दोनों में से ए नोट जो मर्जी पुट कर सकते हैं बट जनरली मैक्सिम केसेस में आंसर में हाइपरबोलिक होता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर मेरे पास तो इनपुट में हाइपरबोलिक था ही नहीं तो आंसर कैसे मैं हाइपरबोलिक कैसे आ गया तो मैंने ये दो फॉर्मुले यूज किए तो ये दो फॉर्मुले हमेशा याद रखा करो ठीक है आगे भी जरूरत पड़ सकती है ठीक है तो यहां तक ये नोट आ गया नाउ एन एन क्या होता है वन बाय पाई एफ एक्स का 
x के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन ऑन द गिवन लिमिट्स दैट इज माइनस पाई टू पाई तो 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स की वैल्यू कितनी है e की पावर माइनस ए एक्स कोस एन एक्स डी एक्स क्लियर हो गया यहां तक अगेन अब अगर ध्यान से देखें यहां पे इंटीग्रेशन में तो दो टर्म्स प्रोडक्ट में है और आपको पता है जब भी दो टर्म्स प्रोडक्ट में होती है तो आप वहां इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाते हैं बट एक बात ध्यान रखिएगा जब भी e और cos या e और sin मतलब एक्सपोनेंशियल और cos और एक्सपोनेंशियल और sin मल्टीप्लाई में आए तो इंटीग्रेशन पर पार्ट्स लगाने का ज्यादा फायदा नहीं होता हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं प्री डिफाइंड जो आपको यूज करने चाहिए फॉर्मूला प्री डिफाइंड फॉर्मूला लिखवा ध्यान रखिएगा तो जब भी e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटीग्रेशन हो तो होता है ई पावर ए एक्स अपोन ए स्केयर प्लस बी स्केयर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला है ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स अगर प्रोडक्ट में आए तो ई की पावर ए एक्स अपोन ए स्केयर प्लस बी स्केयर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन आपको मेनली मैंने क्या बताया जब भी e और cos और e और sin प्रोडक्ट में आए तो आप ये वाले फॉर्मूले इंटीग्रेशन के यूज कीजिए ना कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काफी लेंथी पड़ेगी आपको तो आई विल यूज द सेकंड फार्मूला तो फार्मूला यूज कैसे आपको जस्ट क्या करना है लेफ्ट में चेंजेस आइडेंटिफाई करना है तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप ध्यान से देखें यहां फार्मूले में e की पावर में a है और यहां e की पावर में -a है तो a की जगह है -a और cos के एंगल में b है और यहां cos के एंगल में n है तो b की वैल्यू है n तो आपको जो लेफ्ट में आपने चेंजेस देखे हैं दैट इज a की जगह माइनस है और b की जगह n उनको राइट हैंड साइड में पुट कर दो ये रही तो मैं कर रहा पुट तो 1 बाय पाई एज इट इज कॉन्स्टेंट था ये बार ए एक्स और ए की वैल्यू आपको पता है माइनस ए है तो पुट कर दी अपॉन ए स्क्वेयर ए की वैल्यू माइनस ए है प्लस बी स्क्वेयर बी की वैल्यू थी एन मैं देख चुका था इन टू ए ए है माइनस ए कोस बी एक्स दैट इज एन एक्स प्लस बी बी की वैल्यू एन थी एन साइन एन एक्स ठीक है और अब अब इंटीग्रेशन इसकी हो चुकी है अब आपको सिर्फ लिमिट पुट करनी बची तो ये ऐसे आपने करना है तो जब भी ई e और कोस और ई e और साइन आए तो ये दो फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपने यूज करने क्लियर हो गया ध्यान रखिएगा दो फॉर्मूलाज का तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया मैक्सिम बच्चों को ई और साइन और ई और कोस की इंटीग्रेशन करनी नहीं आती तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है इसकी अब सिंप्लीफाई करें फर्दर वन बाय पाई एज इट इज मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं पहले इसको ई पार माइनस ए एक्स नीचे डिनोमीटर में ए स्केयर प्लस एन स्क्र और यह है माइनस ए कोस एन एक्स प्लस एन साइन एन एक्स माइनस पाई टू पाई ठीक है अभी ए स्केयर प्लस एन स्केयर डिनोमीटर में जो है कांस्टेंट है इसको बाहर रख लीजिए आप आ गया अब आप लिमिट पुट कीजिए अब आप अपने इंटीग्रेशन की एक्स के लिमिट में किसकी जगह पुट होंगी एक्स की जगह तो ई पार माइनस ए पाई एक्स की जगह पाई पुट किया माइनस ए कोस एन पाई प्लस एन साइन एन पाई अगर आपको कोस एन पाई और साइन एन पाई की वैल्यू डायरेक्ट याद हो तो पुट भी कर सकते हैं माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो एक्स की जगह माइनस पाई पुट करोगे तो मैं लिख देता हूं माइनस पाई माइनस ए कोस एक्स की जगह माइनस पाई पुट करोगे तो माइनस एन पाई प्लस एन साइन माइनस एन पाई लो जी योगी अपर लिमिट पुट होगी और लोअर लिमिट पुट होगी ठीक है वन बाय पाई ए स्केयर प्लस एन स्केयर एज इट इज एक बार माइनस ए पाई तो आप एक बार मैं फिलहाल इसको सेम रख रहा हूं प्लस एन साइन एन पाई जान पूछ के माइनस 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 प्लस हो गया एक बार ए पाई कोस ऑफ माइनस थीटा होता है कोस थीटा तो कोस में एंगल में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा और ये मैं बता चुका हूं काफी बार तो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा और कोस ऑफ माइनस थीटा होता है कोस थीटा 
ठीक है अब इसके बाद आपको पता है कोस एन पाई हमेशा कितना होता है कोस एन पाई वैल्यू बताई थी माइनस वन रेस्ट पर एन और साइन एन पाई हमेशा जीरो होता है तो ये बता चुका हूं मैं पहले वन बाय पाई ए स्केयर प्लस एन स्केयर एक बार माइनस ए पाई माइनस ए कोस एन पाई होता है माइनस वन की पार एन और साइन एन पाई होता है जीरो ये हो गया अपर लिमिट पुट माइनस लोअर लिमिट गए एक बार ए पाई माइनस ए माइनस वन रेस्ट पार एन और ये बचा जीरो लो जी सिंप्लीफाई हो गया अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करो ब्रैक्ट खोल लो अंदर की माइनस ए माइनस वन रेस्ट पार एन ई की पार माइनस ए पाई और माइनस माइनस प्लस ए माइनस वन रेस्ट पार एन ई की पार ए पाई लो जी क्लियर हो गया होपफुली कोई डाउट नहीं होगा इतना कुछ लंबा छोटा काम नहीं कराया अब तक मैंने बस सिंप्लीफाई करते रहो ध्यान से इंटीग्रेशन का बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए उसके बाद इतना लंबा छोटा कुछ काम नहीं अगर आप ध्यान से देखें दोनों में ए है और माइनस वन की पार एन है तो मैं ए माइनस वन रेस्ट पार एन कॉमन ले रहा हूं नीचे पाई ए स्केयर प्लस एन स्क्र तो पड़ा ही है और ये बचा माइनस ए की बार माइनस ए पाई प्लस ई बार ए पाई ठीक है क्लियर हो गया अब आपको पता है इसके बाद ए नोट में भी इसकी वैल्यू क्या पुट की थी टू साइन हाइपरबोलिक ए पाई क्या मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपको बता चुका हूं मैं दोबारा दोबारा नहीं बता रहा साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है बार थीटा माइनस ई बार माइनस थीटा बाय तो ये फॉर्मूला था मैंने नोमरेटर ई बार थीटा माइनस ई बार माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया टू साइन हाइपोलिक थीटा तो वही है तो सिंप्लीफाई करके आ गया ये टू ए माइनस वन रेस्ट पर एन अपॉन पाई ए स्केयर प्लस एन स्केयर साइन हाइपरबोलिक ए पाई ठीक है और ये आ गया आपका ए एन तो लो जी ए एन भी आ चुका है अब बी एन की इंटीग्रेशन भी वैसे ही पड़ेगी हम कर रहे हैं उसको भी नाउ बीएन बीएन क्या होता है वन बाय पाई एफ एक्स का साइन एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन ऑन द गिवन लिमिट्स तो वन बाय पाई माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन और इकी वैल्यू है इकी पावर माइनस ए एक्स साइन एन एक्स अगेन ई और साइन प्रोडक्ट में है तो जब भी ई और साइन प्रोडक्ट में आएंगे तब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज नहीं करेंगे तब भी हम ये प्री डिफाइंड फॉर्मूला यूज करेंगे अब अगेन लेफ्ट में दो चीजें कंपेयर करेंगे एक ए एक बी तो ए की वैल्यू है माइनस ए और बी की वैल्यू है एन तो जो भी लेफ्ट में वैल्यू आई वो राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए तो ए की जगह माइनस ए ए की वैल्यू है माइनस ए और बी की वैल्यू है एन ए ए है माइनस ए साइन एन एक्स माइनस बी बी है एन कोस एन एक्स तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है तो होपफुली मैं इसको नाम दे देता हूं टू और थ्री फ्रॉम फॉर्मूला टू ठीक है यहां लिख दो फ्रॉम फॉर्मूला थ्री तो आपको याद होना चाहिए ठीक है समझ आ गया होपफुली कोई डाउट नहीं होगा ठीक है अब इसके बाद सिंप्लीफाई करें तो ये आया वन बाय पाई मैं थोड़ा ठीक लिख लू इसको ए की पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए स्केयर प्लस एन स्केयर माइनस चाहे तो कॉमन ले सकते थे चलो एन एक्स माइनस एन कोस एन एक्स सॉरी माइनस पाई टू पाई लिखना भूल गया था यहां माइनस पाई टू पाई अच्छा कांस्टेंट टर्म से बाहर निकाल लेता हूं ये माइनस एक फालतू लग रहा है इसके साथ तो मैं माइनस वन बाय पाई और साथ में ए स्केयर प्लस एन स्केयर बाहर रख रहा हूं कि कांस्टेंट टर्म्स है एक बार माइनस ए एक्स बचा ए साइन एन एक्स प्लस एन कोस एन एक्स बचा माइनस पाई टू पाई करें आप लिमिट पुट ये सेम पड़ा रहा अब मैं साथ साथ वैल्यू भी रखूंगा उसकी ध्यान रखिएगा 
एक्स की जगह पाई पुट करोगे तो ए की पावर ए पाई अब यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करो पाई तो ये आएगा ए साइन एन पाई आपको पता साइन एन पाई जीरो होता है तो मैंने जीरो पुट कर अब इसमें पुट करो x की वैल्यू पाई तो ये आएगा n cos n पाई तो n cos n पाई होता है माइनस वन की पावर है तो आप दोनों काम इकट्ठे कर सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकते तो माइनस पाई पुट करो तो यहाँ माइनस पाई पुट करोगे x की जगह तो ए की पावर ए पाई बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन ऑफ एन पाई और साइन ऑफ माइनस एन पाई दोनों जीरो होते हैं तो इसमें पुट किया जीरो प्लस एन तो कोस में एक्स की जगह माइनस पाई पुट करो वो आएगा कोस माइनस एन पाई तो आपको पता है कोस माइनस जीरा कोस थीटा के बराबर होता है तो कोस एन पाई बचेगा और उसकी वैल्यू होती है माइनस वन की पावर एन तो ये आपको पता होना चाहिए आप डायरेक्ट पुट कर दिया आपने वो मर्जी है आपकी तो ये बचा एन माइनस वन रेस्ट पावर एन ई की पावर माइनस ए पाई माइनस एन माइनस वन रेस्ट पावर एन ई पावर ए पाई ठीक है ओके अब कई बार बच्चे गलती कर लेते हैं तो दोनों सेम टर्म है एन एन मैच कर रहा है माइनस वन की पार एन माइनस वन की पार एन बट ध्यान से देखो ये की बार माइनस ए पाई है और ये की बार ए पाई है तो ध्यान रखना है तो कटेंगे नहीं तो जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो बाहर ले लो तो ये आ गया एन माइनस वन की पार एन और नीचे पाई ए स्केयर प्लस एन स्केयर ठीक है मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये टर्म पॉजिटिव है ए की पार ए पाई माइनस ए की पार माइनस ए पाई ठीक है तो अब नेक्स्ट कॉन्स्टेंट एन माइनस वन रेस्ट पर एन अपॉन पाई ए स्केयर प्लस एन स्केयर एज इट इज तो अब अगर इसको ध्यान से देखें तो एक बार थीटा माइनस एक बार माइनस थीटा ही तो मुझे पता है बार थीटा माइनस एक बार माइनस थीटा क्या होता है टू साइन हाइपरबोलिक थीटा तो टू साइन हाइपरबोलिक थीटा तो थीटा की वैल्यू है ए पाई तो ये सिंप्लीफाई करके आए बच्चो टू एन माइनस वन की पार एन अपॉन पाई ए स्केयर प्लस एन स्केयर साइन हाइपरबोलिक ए पाई तो आ गया पी तो बुक में रख रखा है ये आंसर में इसलिए मैं लिख रहा हूं इसको तो ये आ गया आपका पी ठीक है क्लियर हो गया यहां तक होपफुली कोई डाउट नहीं होगा तो अब आपका ये नोट निकल चुका है ए एन निकल चुका है और लास्टली बी एन निकल चुका है अब आपको पता है ए नोट ए एन बी एन निकलने के बाद क्या करते हैं जो जो ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू होती है वो आप क्वेश्चन नंबर वन में पुट करते हैं तो पुट द वैल्यूज ऑफ ए नोट ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन नंबर वन मेरे तीनों ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू आ चुकी है अब मैं उसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करूंगा तो क्या आएगा एफ एक्स इज टू ए नोट बाय टू तो वन बाय टू एज इट इज रख लेते हैं तो ए नोट की वैल्यू थी टू साइन हाइपरबोलिक ए पाई अपॉन ए पाई प्लस समेशन ए एन ए एन की वैल्यू कितनी थी टू ए माइनस वन की पार एन अपॉन पाई ए स्केयर प्लस एन स्केयर साइन हाइपरबोलिक ए पाई इन टू कोस एन एक्स ठीक है प्लस समेशन तो पी एन की वैल्यू पुट करो तो पी एन की वैल्यू थी टू एन माइनस वन रेस पर एन अपॉन पाई ए स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इंटू साइन हाइपरबोलिक ए पाई इंटू साइन एन एक्स तो मैंने ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू पुट कर दी अब देखो इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये टू से टू कट गया यहां पे तो ये बचा साइन हाइपरबोलिक ए पाई अपॉन ए पाई प्लस अभी समेशन लगा होता है बाय डिफॉल्ट एन पे एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिटी एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिटी तो एन की टर्म्स इसके लिए वेरिएबल है बाकी सब टर्म्स इसके लिए कॉन्स्टेंट है तो आप टू ए बाहर ले सकते हो साइन हाइपरबोलिक ए पाई वो भी बाहर ले सकते हो अपॉन पाई वो भी बाहर ले सकते हो बाकी सारे टर्म्स में आपका एन है तो वो नहीं बाहर निकाल सकते समेशन से माइनस वन रेस्ट पर एन कोस एन एक्स अपॉन ए स्केयर प्लस एन स्केयर 
प्लस यहां से टू बाहर आएगा एन बाहर नहीं आएगा यहां पे साइन हाइपरबोलिक ए पाई अपोन अगेन डिनोमीटर से सिर्फ पाई को मनाएगा समेशन एन इज टू वन टू इन्फिनिटी एक माइनस वन रेस पर एन बचा एन कोस एन एक्स अपोन ए स्केयर प्लस एन स्केयर और जब कुछ सब कुछ सोल्व और जब सब कुछ सोल्व हो जाए तो इट्स गुड कि आप एफ एक्स की वैल्यू जो आपने थी वो पुट कर दो ठीक है तो आप आंसर यहां पे छोड़ सकते हैं नहीं तो शायद बुक में साइन हाई प्रोडिक ए पाई को कॉमन ले रखा तो वो आपकी मर्जी है आप कॉमन ले भी सकते हैं चलो मैं ले लेता हूं साइन हाई प्रोबोलिक ए पाई ठीक है मैक्सिमम पाई भी कॉमन ले लिया तो ये बचा वन बाई ए यहां पर प्लस टू ए समेशन माइनस वन रेस पर एन कोस एन एक्स अपॉन ए स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस टू बचा साइन ए पाई और पाई बाहर निकाल लिया समेशन माइनस वन की पावर एन एन कोस एन एक्स अपॉन ए स्केयर प्लस एन स्केयर लो जी ये आ की पावर माइनस ए एक्स तो दैट इज दैट इज योर फाइनल आंसर आपको सिर्फ इसमें ए ए नोट ए एन और बी एन ए निकालना था आपने इसमें फर्दर कुछ डिडक्शन डेरिवेशन नहीं करनी तो आप यही छोड़ देंगे तो दैट इज योर आंसर तो हो गया क्वेश्चन खत्म तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हल एंती था तो एक बार फटाफट ब्रीफ कर लेते हैं क्वेश्चन को ठीक है तो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर फोर एफ की वैल्यू थी कि बार माइनस ए एक्स और लिमिट थी माइनस पाई टू पाई ये आपको पता माइनस पाई टू पाई फुल रेंज सीरीज होती है और फुल रेंज सीरीज में यूलर थेरम ही होती है फो एफ का फॉर्मूला अब आपको पता है नोट क्या होता है वन बाई पाई एफ एक्स का इंडिकेशन ऑन द गिवन लिमिट विद रेक्ट टू एक्स तो इसमें एक बार माइनस ए एक्स पुट किया यहां तक सब कुछ सेम है जैसे तुम यूज वर्क करते हो तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बट कई बार एक बार थीटा माइनस एक बार माइनस थीटा की वैल्यू पुट करा ली जाती है रिवर्स ऑर्डर में हाइपरबोलिक बनाने के लिए तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखना यूज यही हुआ है तो एक बार थीटा माइनस एक बार माइनस थीटा क्या मैंने लगा लिया टू साइन हाइपरबोलिक थीटा मेरे क्वेश्चन में पाई है, ए पाई है तो इसलिए आ गया टू साइन हाइपरबोलिक ए पाई तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा मैक्सिम बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये कैसे आए तो ध्यान रखना इस बात का कि कैसे निकल रही तो ए नोट की वैल्यू आ गई उसके बाद ए एन निकाला वन बाय पाई एफ एक्स कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन विद माइनस पाई टू पाई तो एफ एक्स की वैल्यू पुट की आप, तो आप ध्यान रखिएगा ई और कोस और ई और साइन जब भी प्रोडक्ट में आए तो आपने इंटीग्रेशन में पार्ट का कमंडा नहीं लगाना ये दो फॉर्मूला यूज कर लिया तो मैंने यहां से थर्ड फॉर्मूला यूज किया तो फॉर्मूला क्या कहता है कि बार एक्स कोस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कि बार एक्स अपोन ए स्केयर प्लस बी स्केयर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ए और बी आइडेंटिफाई करना पड़ता है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ए की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में माइनस ए है और बी की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में एन है तो जो भी आपकी ए और बी की वैल्यू आई वो आपने राइट हैंड साइड में पुट कर दो डायरेक्ट इंडिकेशन हो जाएगी तो मैंने राइट हैंड साइड में पुट किया अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की उसके बाद उसको जितना हो सका सिंप्लीफाई किया और लास्ट थी ए एन की वैल्यू आगी टू ए माइनस वन रेस्ट पर एन अपॉन पाई ए स्केर प्लस एन स्केर साइन हाइपोर्ट ए पाई अगेन लास्ट में पार्ट थीटा माइनस एक बार माइनस थीटा बचा था मैंने दोबारा उसको हाइपरबोलिक में चेंज कर दिया तुम्हारी बुक के आंसर में किया हुआ है तो दैट्स व्हाई मैं ये कर रहा हूं बार बार तो बी का फॉर्मूला क्या होता है अब अब इसके बाद पी निकाला पी का फॉर्मूला क्या होता है वन बाई पाई एफ एक्स को साइन एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन अगेन सेम तरीका किया आपने यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया फॉर्मूला नंबर टू दैट इज ई पार ए एक्स साइन बी एक्स तो अगेन सेम फॉर्मूला यूज किया आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला हमेशा आपके इंटीग्रेशन में काफी हेल्प करेगा उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की मैंने डायरेक्ट यहाँ साइन एन पाई जीरो पुट कर लिया और कोस एन पाई की वैल्यू माइनस वन रेस्ट पर एन अब आपने यहाँ साइन एन पाई की वैल्यू क्या यूज की है जीरो और कोस एन पाई की वैल्यू यूज की है माइनस वन की पावर एन तो इट्स गुड कि जो आपने फॉर्मूला यूज किया है जो फंडे यूज किए हैं वो आप उसको मैंशन कर दो उसके बाद सिंप्लीफाई किया फिर वही आ गया एक बार थीटा माइनस एक बार माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन है प्रोडिक थीटा तो वही किया वहां से बी एन निकाला उसके बाद ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू आपकी यूलर थे में पुट की और जितना सिंप्लीफाई हो सका कर दिया तो दैट्स यूर फाइनल आंसर क्लियर हो गया होपफुली कोई डाउट नहीं होगा ठीक है अब एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन का दे रहा हूं करना आपने खुद ही वो क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा उसको तो क्वेश्चन नंबर फाइव में यही कर देता हूँ उसमें आपको एफ मिला हुआ है कोस हाइपरबोलिक ए एक्स और लिमिट है माइनस पाई टू पाई अगेन ये फोर रेंज सीरीज का क्वेश्चन है ठीक है बट आपको पता है कोस हाइपरबोलिक ए एक्स की आपको इंडिकेशन नहीं आती 
आपको बताना चाहिए कोस आइक्रोनिक थीटा क्या होता है बच्चे की पार थीटा प्लस ई की पार माइनस थीटा बाई टू ये फॉर्मूला होता है इसी तरीके से एफ को क्या लिख लेंगे ई की पार ए एक्स प्लस ई की पार माइनस ए एक्स बाय टू अब एफ ये लेके आप इंटीग्रेशन करेंगे जहां भी आपकी ए नोट ए एन बी में जरूरत पड़ेगी आप एफ ये यूज करेंगे तो इसलिए बस मैंने यही बताना था इसके बारे में बाकी काम आपने खुद करना है फॉर्मूला आपको पता है तो जो ए नोट ए एन और बी एन में एफ एक्स की जगह आप ये पुट करेंगे ना क्योंकि मुश्किल होता है कोस आइक्रोनिक को इंटीग्रेशन करना तो इट्स ऑलवेज गुड तो आप उसको एक्सपोनेंशियल में बदल लें और एक्सपोनेंशियल में बदल के फिर इंटीग्रेशन करें तो यहां से आपको ट्रिक मैंने आपको बता दिया अब इसके बाद आपने खुद करना है ट्राई और सर तो आपको इसके बाद ए नोट ए एन और बी एन निकालने तो आपको आपने खुद करना है ट्राई और किसी को कोई डाउट आए तो पूछ लेना ठीक है तो ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करा रहा जस्ट इसके ट्रिक बता दिया आपको कि आपने ये फॉर्मूला यूज करना तो ओके तो आज के लिए इतना ही तो अगेन अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों साथ जरूर शेयर कीजिए ये पर्टिकुलर नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हैं उनकी पीडीएफ फाइल भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर पाएंगे सो देट यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन और जितने भी डाउट आए आप मुझे व्हाट्सएप पे ई से या कमेंट से भेज सकते हैं सो दैट वी कैन फिगर दैम आउट ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू